কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিদায়তনিক আলোচনাটি লো স্বাগতম জানাইছো আমি এটা স্নাতকোত্তর প্রথম ষান্মাসিকর দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় কবিতার দ্বিতীয় অধ্যায় সর্যপদ এই বিষয়ে আমি আলোচনা করবলে লো সর্যপদর বিষয়ে আমার এই ষান্মাসিকর প্রথম যখন পাঠ্য বিষয় অর্থাৎ সাহিত্য ব্রঞ্জি আদির পর মধ্যযুগলে ইয়াত আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছো সেই পাঠ্য বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ত আমি সম্পূর্ণভাবে সর্যাপদর উদ্ভব তার সংজ্ঞা তার বিশেষত্ব ইত্যাদি সকল দিক আমি আটিগুড়ি মারি আমি আলোচনা করছো এই দ্বিতীয় কাকতক্ষণত আমি সর্যাপদর বিষয়ে সেখানে পরিচয়মূলক কথা আমি বর বেশি ইয়াত দিয়া নাই আমি ইয়াত বিশেষভাবে সর্যাপদ তিনটাত আমি গুরুত্ব দিছো যার রসক আসিল কামরূপর লোক অর্থাৎ সর্যাকার সকল বিভিন্ন অঞ্চল লোক আসিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক বৌদ্ধ সহজান ধর্মর লোক আর তাহানির প্রাচীন কামরূপ প্রাচীন কামরূপর ভারত ভূটান ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চল এই সর্যা পদ সমূহ হিচরতি হয়ে আসিল বলে পণ্ডিত সকলে কয় আর তার মাজর এই এখন বিশেষ গ্রন্থ আসিল গ্রন্থখনের নাম হয়েছে তিব্বতী গ্রন্থ পেক সেম জন ঝেন এই তাঁত গীত গীত সমূহ সর্যপদ সমূহ সংরক্ষিত হয়েছে আর তাত কামরূপর প্রাচীন কামরূপর বলে চিহ্নিত হওয়া সর্যাকার সকল কথাও আছে আর তাত বিশেষভাবে উল্লেখ আছে মিননথর কথা কামরূপর কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোক বলে তাত উল্লেখ আছে এটা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর চাব ফলের চাবলে গেলে সর্যাপদক ভাষার প্রথম লিখিত নিদর্শন বলে কোয়া হয় সমসাময়িক বাংলা উড়িয়া মাগধি আর আন মাগধীয় ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়ে সর্যাপদর ভাষার সাদৃশ্য আছে গতি এই সাদৃশ্য তার ধনীতাত্ত্বিক দিকের সাদৃশ্য আছে রূপতাত্ত্বিক দিকের তার সাদৃশ্য আছে আর আমার পাঠ্য বিষয়ত আমি এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছো এটা আমি যেটা ভাষার কথা লো ভাষার লগতে অসমিয়া যে লোকগীত ভাষার লগতে অসমিয়া লোকগীত তার যে অন্যতম দেহ বিচার গীত আমি এই পাঠ্য বিষয় প্রথম অধ্যায়ত আমি দেহ বিচার গীতর কথা আমি আলোচনা করলো গতি এই দেহ বিচার গীত আর ভক্ত সমাজের বিশেষক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সকল যে বার্তাবাহক বরগীত বরগীতর আমি সর্যাপদ সমূহর সাদৃশ্য থাকা দেখবল পাম এটা সর্যাপদত উল্লেখিত যখন সর্যাকার আছে তার ভালে কেগারী প্রাচীন কামরূপর লোক বলে উল্লেখ আছে ভিতর কামরূপ নিবাসী লোক হিসাবে চিহ্নিত হওয়া কেজন হয়েছে লুইপাত মিননাথ দারিকপাত কাহনুপাত কুকুরিপাত শান্তিপাত ভুসুকপাত শবরপাত ডুম্বিপাত ধেন্ধনপাত মহিধরপাত আর তারকপাত এটা সর্যাপদ সমূহ কি উদ্দেশ্য রচিত করা হয়েছিল সেই কথা যদি আমি কবলে যাও তো আমি এই কম যে সর্যাপদ সমূহ সহজানীর তত্ত্বর সাধনের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল অর্থাৎ বৌদ্ধ মহাজান মহাজানপন্থী বজ্রযান শাখারঙ্গত মহাজানপন্থী যখন আসলে মহাজান বৌদ্ধ সকল এটা তার এটা মানে উপশাখা আসলে আমি সহজান বজ্রযান শাখার অন্তর্গত সহজানপন্থী সকল তত্ত্বসাধনের গীত হয়েছে সর্যাপদ সমূহ আর পণ্ডিত সকলে কে যে সহজযান হয়েছে তন্ত্রযানের একটা শাখা গতি এই তন্ত্রযান শাখার যি ধর্মমূলক গীত সহজান সকল যে ধর্মমূলক গীত এই গীত সমূহ রচনাকাল সম্পর্কে যদি কোৱা হয় তেতিয়া পণ্ডিত সকল যি গবেষণা সেই গবেষণার পর লব্ধ জ্ঞানের পর এই কোৱা হয় যে অষ্টম শতিকা মানের পর সহজযান ধর্ম গা করে উঠিছিল আর তার লগতে এই ধর্ম গা করে উঠার লগে এই ধর্মর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যি গীত মাত রচিত হয়েছিল সর্যাপদ সমূহ রচিত হয়েছিল আর আমি যদি একটা প্রশ্ন করো যে সহজযান ধর্মর উদ্দেশ্যনো কি আছিল এই ধর্মর মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাণ প্রাপ্তি নির্বাণ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ বিষয় বাসনারপরা উর্ধ্বত থাকি 
সকল বাহ্যিক ভাব বিলোপ করে চিত্তক শূন্যতাত প্রতিষ্ঠ করাই হল ইয়ার মূল কথা এই শূন্যতাবোধর দ্বারাই চিত্তয় নির্বাণ লাভ করে গতি ইয়ারপরাই আপনাদের এই কথা গম পাইছে যে চর্যাপদ সমূহ আধ্যাত্মিক ভাবপুষ্ট রচনা চর্যাপদ সমূহ আমি সমাজ জীবনের চিত্র পাও সাহিত্যিক সৌন্দর্যর বিভিন্ন আকর আমি তা বিচারি পাও আধ্যাত্মিক তত্ত্বর অর্থাৎ এই বস্তু এই যিখিনি আমি কথা কলো এই দিক সমূহ তার আধ্যাত্মিক তত্ত্বর মাজতে নিহিত হয়ে আছে অর্থাৎ চর্যাপদ সমূহ তার সান্ধ্য শব্দটি জড়িত হয়ে আছে অর্থাৎ আধা আলু আলো আধা পোহর এই যে চর্যাপদ সমূহ যার যে আক্ষরিক অর্থ সেই আক্ষরিক অর্থটে বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন কথা প্রকাশ করে আর তাত হয়তো জীবনের কিছু মানব জীবনের দৈনন্দিন জীবন কিছু সর সর খন্ড চিত্র হয়তো তাত ফুটি উঠে এই ধর লোক এনেকা কিছু চর্যাপদ আছে যত এখন ঘর কথা আছে ঘর গৃহস্থর কথা আছে আর এনে আছে যে শহুরেক আছে পুতেক আছে বুয়ারিয়েক আছে কিন্তু বুয়ারিগী ইমানেই লাজ কুড়িয়া ইমানেই ভয়াতুর যে দিন দিনের পোহর ঘর বাইরলেও নোলায় কিন্তু আন্ধার হলে রাতি পর রাতি হলে কিন্তু ঘরের বাইর যায় অর্থাৎ অভিসরত যায় বলে কোয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াত পুনে পুনে চাবলে গেলে আমি ইয়ারপর আমি সেই ঘর এটা আমি চিত্র আমি দেখা পাম যে মানুষ ঘরের যী বুয়ারী বুয়ারীগ স্বভাব চরিত্র বড় ভাল নহয় তো দিনত একবার মানে আজলি ভা ভয়াতুর তো বাহির যাবলেও তো লাজ করে ডর ঘর জ্যেষ্ঠজনের আগত ওলাবলে লাজ করে বাহিরলে যাবলে তো লাজ করে ভয় করে কিন্তু রাতে যেটা সকল যেটা নিদ্রা নিদ্রামগ্ন হয় তেতিয়া তেও কিন্তু মাজ নিশা বাহিরলে ওলাই যায় তেতিয়া কিন্তু তো ভয় ভয় দোয়ার বোলা বস্তু তো নাথাকে গতি ইয়াত বাহ্যিক দৃষ্টি আক্ষরিক অর্থ আমি গম পালো যে বুয়ারীগ স্বভাব চরিত্র সিমান ঠিক নহয় তো ব্যবিচারেনি সেই বলে ধরিম কিন্তু যদি ইয়ার গূঢ়ার্থল চা যায় তো আমি গম পাম যে ইয়াত এটা গূঢ় তত্ত্বমূলক কথা আছে গতি তার সমাজ জীবনের চিত্র এনেভাবে ফুটি উঠিছে যে আমি সেই প্রাচীন কামরূপর সর্যাকালীন সমাজ বিশেষ করে সর্যাকালীন সমাজ প্রাচীন কামরূপর যাতাবরণ সামাজিক যিত্র তার যুক্ত সামাজিক যর ইংরেজিক যাক হায়ার কি সোশিয়াল হায়ার কি সেই ব্যবস্থানো কেন আসিল সমাজ ব্যবস্থানো কেন আসিল আমি তার একটা ধুয়া চিত্র দেখলে পাও তাত ডুম যুবতীর কথা আছে কাপালিকর কথা আছে তাঁতির কথা আছে আর অন্যান্য সমাজের নিম্ন বৃত্তির লোকর কথা আছে তাত ব্রাহ্মণের কথা আছে ব্রাহ্মণ হল সকল অবশ্যই তাহানিতেও কিন্তু উচ্চ বংশজাত উচ্চ কুলর আসে ইয়াত কিন্তু ব্রাহ্মণের তুলনাত অন্য নিহকুলীন মানুষ মানুষের কথা কিন্তু বেশি আছে আর জীবনের ওপর কিন্তু অধিক চর্যা রচিত হয়েছিল আর চর্যাত আমি ব্রাহ্মণর ব্রাহ্মণের উল্লেখ মাত্র পাও কিন্তু এলোকর বিষয়ে কিন্তু এই ডুম যুবতী ইত্যাদির কথা কিন্তু বেশিকে আছে আর ইয়ারও একটা রহস্য নথকা নহয় আমি যেটি কলো দর্থক বোধক চর্যাপদ সমূহ দর্থক বোধক হয় আমি সেই বিষয়ে আমি পাও এটা আমি চর্যাপদ সমূহের মূল চর্যাপদ কেটালে আমি আহো ইয়াত আমার তিনটা চর্যাপদর বিষয়ে আমার আলোচনা করবলে দিয়া হয়েছে পড়িবল দিয়া হয়েছে আপনাদের সেই কেটা চর্যা হয়েছে চর্যা নং এক চর্যা নং আট আর চর্যা নং দহ এটা আমি এটা এই চর্যা কেটার কথা আলোচনা করো তারপর আমি তার জড়িত অন্যান্য দিকলে আহিম প্রথম চর্যার চর্যাকার হয়েছে লুইপাত চর্যাট এনে এনে ধরনের কা আ তরু বড় পঞ্চবিদাল চঞ্চল চিত্ত পৈঠ কাল দীর্ঘ করিও মহাসুখ পরিমাণ লুই ভনৈ গুরু পুষ্টি অজান 
সল সমাহি কাহি করে ওই সুখ দুঃখেতে নিশ্চিত মরিয়াই এরি এও চান্দক বান্ধকরণক পাতের আহ শূন্য পাশ ভিড়ি লাহুরে পাশ ভনৈ লুই আমহে ঝানে দিঠা ধমন চমন বেনি পান্ডি বৈঠা এই যে আমি চর্যাপদ পড়িল এই চর্যাপদটোর তলত আপনাদের কিতাব পড়লে আপনাকে মন করিব আমি কিছু শব্দার্থ এটা শব্দার্থ আমি দি থো গতি এই শব্দার্থর মাজেদি মাজেদি শব্দার্থ কিতাব এই আমি যা যে আমি হারি পড়িল তার যিখিনি টান শব্দ যিখিনি আপনার কারণে বুঝা দূরো সেই শব্দখিনির অর্থ ইয়াত পাব এটা আমি যদি এই চর্যাটোর ভাবার্থ লো ভাবার্থটো এনেকা ধরনের হব গছ রূপী শরীর অর্থাৎ এই যিখিনি হারি মো পড়ি আলো এই হারি কেটার অর্থ সেটুক ইয়ার ভাবার্থটো এনেকা ধরনের দিয়া হয়েছে গছ রূপী শরীর পাঁচটা ডাল আছে চঞ্চল চিত্রত রিপু অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তিয়ে সহজে প্রবেশ করে চিত্রক দৃঢ় করে মহাসুখ লাভ করি লুইপাদে কয় গুরু সুধি সকলব জানি লোক লাগে জীবনত সুখ দুঃখ আছে আর মৃত্যু নিশ্চিত কামনা বাসনা আর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি রাখা জীবনের দুঃখর কারণ শূন্যমার বা নৈরাত্মা তত্ত্বই জীবক মহাসুখর ওসর চপাই নিয়ে লুইপাদে ধ্যানের জড়িয়ে দেখা পাইছে তেও গ্রাহ্য গ্রাহক দুয়োবিধর ওসর আসন পাই বহিছে এটা কা আ তরু বড় পঞ্চ বিদাল ইয়াত কা আ মানে হয়েছে কায়া কায়া মানে শরীর তরু বড় অর্থাৎ তরু বড় মানে গছ পঞ্চ বিদাল পঞ্চ মানে পাঁচ বিদাল পাঁচটা ডাল ইয়াত মানুষের শরীরটুক পাঁচ ডাল ডালযুক্ত এজোপা ডর গছ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এটা শরীরটুক পাঁচ ডাল ডালযুক্ত গছ বলে কিয় কে আর ইয়াত এই পাঁচ ডাল ডালর অর্থ কি এই পাঁচ ডাল ডাল বেলে একু নয় এয়া হয়েছে আমার পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল চিত্ত পৈঠু কাল চঞ্চল চিত্ত চিত্ত মানে আমার যুক্ত চিত অর্থাৎ চিত্ত পৈঠ মানে হয়েছে প্রবিষ্ট প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার চঞ্চল চিত্রত কালে প্রবেশ করে এটা এই দুই শাড়ির পর আমি এই কথা গম পাও যে আমার শরীরট পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আছে আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্র আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এটা আমার এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আমার দেহটু নির্মিত আমি ইয়ার ভিতর আমার নির্মিত নহয় আমার পঞ্চ আমার শরীরটু পঞ্চতত্ত্বরে নির্মিত আর এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আমার দেহটু সজ্জিত গতি আমার চিত্ত অহর চঞ্চল অর্থাৎ মানুষের মন কেউ স্থির নহয় আর এই অস্থিরতার কারণ হয়েছে অস্থিরতার কারণ হয়েছে আমার মায়ামোহ মায়ামোহর আমি এটু মূর শরীর এটু মূর ঘর এয়া মূর বস্তু এয়া মূর ধন এটু মূর পরিয়াল আমি সব মূর অর্থাৎ মূর নিজর ইয়ার বাইরে আমি বেলে কথা চিন্তা নক এই যে মূর বলে যে কল এই মূরটো হয়েছে আমার মোহ গতি কি কে আমার অন্তর চিত্র আমার মন আমার মন চঞ্চল আর সেই মনটু চঞ্চলভাবে আমি আমি এই মূর 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 বলে কয় এই মূর এই মূর বলে কয় আমি সেই মায়ার বন্ধন আমি ঘুরি আসো গতি ফলত কি হয় রিপু কালরূপী রিপুয়ে কি করে ধ্বংসকারী কালে অর্থাৎ রিপু এই পাপর জড়িত রিপু রিপু সময় কি করে আমার চিত্রটুক চঞ্চল চিত্রটু প্রভাবিত করে ফলত কি হয় আমার মন অধিক ভ্রমিত হয় ফলত আমার যদি মূল উদ্দেশ্য আমি কামনা বাসনা শূন্য হয়ে পেলে আমি আধ্যাত্মিক শক্তির ওসর নিজকে যদি সমর্পণ করার আমার যদি মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনের যদি মূল উদ্দেশ্য আমি সেটু করবাত আমি পাহরি যাও বা আমি পথভ্রষ্ট হো তদুপরি আমার মানব দেহটু ক্ষণভঙ্গুর আমি এই চিন্তা আমি কেবল মূর 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 দেহ বলে কয়ে আমি এই মুহতে আবদ্ধ হয়ে থাকো কিন্তু এদিন যে এই যে মৃত্যু ঘটিব আমি আকৌ পঞ্চভূতরে দেহ নির্মিত দেহ আকৌ পঞ্চভূত বিলীন হব আমি সেই কথাটা পাহরি যাও আর আমি মরিবলে ভয় করো গতি যার চঞ্চল চিত্র যিয়ে অহরহ মুখপাশত আবদ্ধ হয় 
তেও এই শরীর তুচ্ছাতি তুচ্ছর কথাতে উপলব্ধি করব নয় আর শরীর তুচ্ছাতি তুচ্ছ যেটা তো উপলব্ধি করব সেইদিনাখনই তো পরম জ্ঞান লাভ করব অর্থাৎ পরম যদি সত্য যে আমার শারীরিক মানসিকভাবে আমাক যা বুঝাব নয় শান্তি প্রদান করে সেই ভাবটাও তো উপলব্ধি করব যেটা সেই চিত্তর যুক্ত চঞ্চলতা সেইটাও নিজেই সংযত করবেন ইয়াত এই চর্যাটার মাজতে কি কে চর্যাকারে কে যে আমার কামনা বাসনা আর আমার ইন্দ্রিয় সমূহ যৃষ্ণা যাক তৃষ য ইন্দ্র সমূহের উদ্ভব হওয়া যদি আশা আকাঙ্ক্ষা সেই কিন্তু আমাকে কেউ সন্তুষ্টি নিদিয়ে আমাকে কেউ শান্তি নিদিয়ে আমার আমার জীবনটা কেউ অর্থপূর্ণ করে তুলব নয় আর এইবরে হয়েছে আমার জীব জীবন দুঃখর কারণ কারণ আমি যেটা মূর দেহ মূর বস্তু মানে এই কামটা করি মূর এই কাম হব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ভাবধারা আমি যেটা ঘেরি থাক আমার যেটা চারিফালে ভাব চিন্তাব থাকে তো কিন্তু আমি প্রকৃত সুখর আমি সন্ধান নাপ গতি লুই পালে কি করেছে যে দেহরূপী যদি কর্মেন্দ্রিয় সেই কর্মেন্দ্রিয় সময় সংযত করবেন আমার চিত আর চঞ্চল চিত্রক আমি সংযত করবেন আর এই সংযত ভাব অহার পিছতে আমি মায়া মোহর বন্ধনের আমি মুক্ত হব আমার শরীরটার তেজ মোহর শরীরটার আমি তুচ্ছতা আমি উপলব্ধি করব আর তেতিয়া আমি সহজান ধর্মর দৃষ্টিভঙ্গী চাবলে গেলে শূন্য মার্গ বা নৈরাত্মা তত্ত্বই আমার জীবন ধন্য করিব আর আমি তেতিয়া সকল জাগতিক কামনা বাসনার উর্ধত থাকি আমি পরম শান্তি লাভ করিব করবেন আমি নৈরাত্মা তত্ত্ব লাভ করিব করবেন সে বলে কে এটি আমি আট নম্বর শয্যাটলে আহ এই রসক হয়েছে কম্বলাম্বর পাত তাতে কি কে সোনে ভরিলি করুণা নাওি রূপা থই নহিকে থাবি বাহ তো কামলি গন উয়েহে গেলি যাম বহুরই কে খুন্তি উপারি মেলি লি কাশি বাহতো কামলি সদগুরু পুষ্টি মাঙই সধিলে চৌদিশ সাহ কেদু আলো নাহি কে কি বাহ বকে পার বাম দাহিন চাপি মিলি মিলি মাগা বাতত মিলিল মহাসুখ হুঙ্গা এই চর্যাটির এটা আমি ভাবার্থলে আহ এই চর্যাটির জড়িয়ে রসক সিদ্ধার্চার্য কম্বলাম্বর পাদে শূন্যতার লগত করুণার মিলন দেখাইছে রসকে করুণারূপী রূপর নাওখনি শূন্যতারূপী সোনেরে ভরাই লোসে রূপ অর্থাৎ দুঃখ ক্লেশ বেদনা আদি থবল নাওখন ঠাই নাই সোনরূপী মহাসুস্বরূপ শূন্যতাক লাভ করব পারিলে কোনে রূপরূপী দুঃখ বেদনা গ্রহণ করিব সাধারণ লোকেও সোন পালে রূপ নিবিচারে সেইদরে যোগীয়ে পরম তত্ত্বর সন্ধান পালে অবিদ্যার দ্বারা বিমোহিত হব নিবিচারে ইয়াত রূপ আর সোনর মাজেদি প্রকৃততে এই পদার্থ দুটার কথা কোয়া নাই কিন্তু ইয়াত আমি রূপ মানে ইয়াত তার ভিতর অর্থটা হয়েছে অন্তর্নিহিত অর্থটা হয়েছে দুঃখ দুঃখ ক্লেশ ইত্যাদি আর সোন হয়েছে মহাসুখ গতি মানুহে যে রূপত রূপর তুলনা রূপতক সোনক বেশি গুরুত্ব দিয়ে সোনক অধিক প্রাধান্য দিয়ে ঠিক সেইদরে জাগতিক মানুহে দুঃখ অশান্তি বেদনা ইত্যাদি ইত্যাদি জীবনটা ঘেরি থাকত সুখান্ত থাকবেন বিচার বাঞ্ছা করে আর আর মানুষে প্রকৃতার্থত সেই শান্তি লাভ করিব যেটা মানুষে দুঃখর কারণ কি সেটা উপলব্ধি করিব পারে আর সেই কারণটু নোহা করবল তার নিবৃত্তির চেষ্টা করে আর সেই চেষ্টার ফলত কি হয় পরম শান্তি অর্থাৎ সোন রূপী পরম শান্তি লাভ করিব পারে আর এই ক্ষেত্র কি করে যে গুরুয়ে সহায় করে গুরুয়ে সহায় করে গুরুর কৃপা লাভ করলে মানুষে সেটা লাভ করব সেই পরম শান্তি লাভ করব ইয়াত নাওর কথা আছে এই নাওখন বেলেগ একু নয় এই নাওখন হয়েছে জাগতিক মায়া মোহ জাগতিক মায়া মোহ সদৃশ যখন আমার যাবধারা সেই ভাবধারা 
সেই ভাবধারার পর মন মনটু আঁতরাব পারি অর্থাৎ নাওখন এই জাগতিক নাওখন মা সাগর তুলুং ভুতুং করে আছে গতি তুলুং ভুতুং করে আছে মানে কি যে অস্থির হয়ে আছে কারণ ইয়াত মায়া মোহ মায়া রূপী ঢের আমার আকাঙ্ক্ষা আছে অসন্তুষ্টি আছে অতৃপ্তি আছে কিন্তু সেই সকালে আমার মানে অস্থির করে তুলিছে তো সেইখিনি আমি যদি আঁতরাব পো অর্থাৎ এবার আমার একটা বন্ধন এই বন্ধন গতি এই বন্ধন কি রশিরে বান্ধি থাকে গতি এই রশি কেডাল মায়া মোহর এই রশি কেডাল আমি যদি নাওখন অর্থাৎ মনের পর আমি যদি আঁতরাই দিব বিচ্ছিন্ন করব ছিন্ন করব কি হয় আমি তেতিয়া নাওখনও মুক্ত হব আর মোহর মূরূপী যিখিনি আমার খুটাব সেই খুটাব খুটাব রশিডাল খুলে দিলে কি হব মন মুক্ত হব আর তেতিয়া নাওরিয়া সুধি অর্থাৎ সদ্গুরু সুধি গুরু সুধি গুরুর পরামর্শ ল গুর জ্ঞান লাভ গুরুর জ্ঞান 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 আশা করে গুরুর জ্ঞান লাভ করে কেনক জীবন তো আগবাই নিবেন কেন নয় মনের নিজের মনের নিজের মন তো সমর্পণ করবেন পরমজনের ওসর পরমার্থ লাভর তার চেষ্টা করবেন আপনার পড়িবল তেরনং সজ্জা তো হয়েছে কাহনুপাতে রচনা করা সজ্জা ইয়াত আমি ডুম যুবতীর কথা পড়িবল পাঁ এই ডুম যুবতী কিন্তু মনত রাখিব এই প্রতীক হে দ্যর্থক বোধক হয় মো আগতে কই থো দ্যর্থক বোধক হয় আহকচন আমি মূল পাঠলে আহ এই সজ্জাপদর নগর বাহিরে ডুম্বি দুহরি কুড়িয়া ছয় ছয় যাইছো ব্রাহ্মণ আরিয়া আলো ডুম্বি তো ওয়ে সম করিবে মহাঙ্গ নিঘিন কাহনো কাপালি জুইলাঙ্গ এক শো পদমা চৌষষ্ঠি পাখুরি তহি চরি নাচ অ ডুম্বি বাপুরি হালো ডুম্বি তো পুসমি সদভাবে অসীম জাসি ডুম্বি কাহরি নাওয়ে তান্তি বিকন অ ডুম্বি অবরণা সঙ্গতা তুহুর অন্তরে সারি নর একটা তু লো ডুম্বি হই কপালি তুহুর অন্তরে মই ঘলিলি হারের মালি সরবর ভাঞ্জি অ ডুম্বি যা অ মূলান মামমি ডুম্বি সলমি পরাণ এই সজ্জাটোর তলত মূল পাত মূল কিতাব আপনাদের সজ্জাটোর তলত শব্দার্থব পাব গিয়ে শব্দার্থব কিন্তু ভালকে পড়িলে আপনার এই সজ্জাটোর যিনি অর্থ আক্ষরিক অর্থ সেইখিনি ভালকে বুঝাত সহায় হব এটা আমি সজ্জাটোর ভাবার্থলে আছো সজ্জাকার কাহনুপাদে কে যে ডুমুনি বা ডুম যুবতী নগরের বাইর তোমার ঘর মূর খুড়া গোড়া নৈস্তিক ব্রাহ্মণবিল তোমাক চুই চুই যায় কবি আকো কে হে ডুম্বি মই তোমার সংগলম মোক উলঙ্গ যোগী বলে ঘিণ নকরবা অর্থাৎ বিষয় কামনাযুক্ত বস্তু জগতর আঁতরত ডুম্বি রূপিণী নৈরাত্মা দেবী আসুতিয়াক থাকে বিষয়াভিলাষী বামুণ রূপী চঞ্চল চিত্তর যোগী সকলে নৈরাত্মা দেবীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করবেন সেই সত্তাক আয়ত্তলে আনব নয় সহজিয়া পন্থী সকলেহে নির্বাণ রূপ মহাসুখ লাভ করবেন পার্থিব সাজসজ্জা কামনা বাসনা যাবতীয় লুকাচার আদি ত্যাগ করে কাহনুপাদে পরিশুদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভর অধিকারী হয়ে পড়ছে এটা এই তেরন সজ্জাটোর আপনাদের গম পালে যে ইয়াত একটা আধ্যাত্মিক ভাব আছে অর্থাৎ আমি যদি দ্যর্থবোধক আর ইয়াত ডুম যুবতী মানে ইয়াত কিন্তু নৈরাত্ম দেবীর কথা কে আর এই উলঙ্গ যোগী বলে যে কথা তো হয়েছে ইয়াত ইয়াত সেইগুলাকী হয়েছে সাধকর কথা কে আর ডুম যুব নৈরাত্মা দেবী কে যে তুমি মোক ঘিণ নকরবা উলঙ্গ যোগী বলে তুমি মোক ঘিণ নকরবা তুমি মোক তোমার তোমার পর মানে যি বাঞ্ছা করো তুমি মোক সেটা দিয়া বাহ্যিক দৃষ্টি কিন্তু এনেকা তার একটা আক্ষরিকভাবে এনেকা একটা ভাব ভাব হয় যে নগরের বাইর আর ডুম সকল যেহেতু সমাজের অস্পৃশ্য আসিল গতি সাধারণত সমাজের তথাকথিত ডর মানুষের ওসর অর্থাৎ যখন শ্রেষ্ঠ বলে সমাজের শ্রেষ্ঠ বলে জনা যাত তে লোকের বসতি নাছিল তেওঁলোকে নগরের বাইরত বাস করেছিল আর আক্ষরিক অর্থ এ ডুম যুবতী এগারী নগরের বাইর নিজের কুটিরত বাস করে আর ডেকা তরুণ তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকজনে 
তেওক পাবলৈ বাঞ্ছা করে অর্থাৎ তেও মনত দুম যুবতীর প্রতি বাসনা জাগ্রত হয়েছে আর এনেকেও মানে কথা কব পারি যে ব্রাহ্মণ যুবকজন নৈতিক স্খলন ঘটিছে গতি কোনেও গম নোভকে দুম যুবতীর অনৈতিক কার্যত লিপ্ত হব বিচার আক্ষরিক অর্থ এনেকা ধরনের হব কিন্তু ইয়ার যে গূঢ়ার্থ সেইটো একবারে বিপরীত অর্থাৎ ইয়ার দুম যুবতী মানে নৈরাত্ম দেবী নৈরাত্ম দেবী কিন্তু সকলে সহজতে নপায় সেই এই জ্ঞান সাধনার চরম শিখরত এই নৈরাত্ম দেবী অবস্থিত আর যোগী সকলে অশেষ সাধনা করে কিন্তু যেতালেকে সাধনা পূর্ণরূপে সিদ্ধ নহয় পূর্ণরূপে নিজকে নিজের চিত্রে শান্ত করবেন প্রশমিত করবেন কিন্তু নৈরাত্মা দেবীর সন্ধান নাপায় অর্থাৎ আমি বহু যোগী সন্ন্যাসী দেখো বহুতে সাধনা করে কিন্তু পরম তত্ত্ব লাভ কিন্তু সহজ ইমান সহজ নহয় গতি ইয়াত কি কে যে যখন যোগী যখন সাধকে একান্ত একান্তভাবে সেই নৈরাত্মা দেবীর সাধনাত রত হয় আর এক মন এক চিটে একদম ধ্যান 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 করে সেই দেবী সেই দেবীর সান্নিধ্য লাভ করে অর্থাৎ সেই জ্ঞান পরম জ্ঞান প্রাপ্তি হয় এটা আমি সর্যাপদর আমার দেহ বিচার গীত আর বরগীত তুলনা তুলনা করব পারি বলে আমার সাহিত্য সমালোচক সকলে কেছে আর আমার এই পাঠ্য বিষয় বিশেষ অধ্যায়টো আমি সেইখিন কথা আমি পড়বলে পাও এটা এই তিনটা এই তিনটা পাঠ আপনার এই তিনটা সর্যাপদ পড়ার পিছত আপনাকে নিজের পাঠ্য বিষয়ট কিতা পাঠকিটা চাব বিশেষ হেরিকিটা চাব সর্যাপদকিটা চাব তারপর আপনাদের তারপর আপনাদের যদি দেহ বিচারের গীত আপনার পাঠ্যপুথতে আছে পুথিতে আছে সর্যাপদ সর্যাপদর আপনার দেহ বিচারের গীতও আছে বর গীতও আছে গতি তার যে আধ্যাত্মিক যে তত্ত্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বর মাজত কিন্তু বর বর বেশি কিন্তু পার্থক্য নাই সকালে গে গে একটা আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক সকলে সকল এটাই মানে উদ্দেশ্য একটা আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করা আধ্যাত্মিক এটা একটা লক্ষ্য তো সদায় আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ কিন্তু ইয়াতে অকমান সর্যাপদ নৈরাত্মা দেবীর কথা কেছে আর বরগীত পরম তত্ত্ব হরির কথা কেছে হরির ভজনার কথা কেছে আর দেহ তত্ত্ব দেহ বিচার গীত কি কেছে সে আধ্যাত্মিক যেন পরমজনের কথা কেছে কিন্তু সেয়াকে কি কেছে দেহ সাধনের জড়িয়ে অর্থাৎ শরীর সাধনের জড়িয়ে অর্থাৎ কি করে শরীরটুকে মন্দির বলে কল্পনা করে দেহ বিচার গীত শরীর আমার যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সেই পূজা করে পূজা করে মানে এনেকে পূজা করে যে তাত তাতে যিখিনি আমার আমি যি মনেরে যি ভাব আমি আমি কিবা আমি ভাল বেয়া আমি সকল দেখো আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রী আমার চকুরে আমি ভাল বেয়া সকল দেখো কিন্তু কথা হল আমি ভালখিনি গ্রহণ করি না বেয়াখিনি গ্রহণ করি এই ভাল আর বেয়া গ্রহণ করার এই আমার কি কর্মেন্দ্রীয় সহায় করে আর আমার বিবেকে আমাকে সহায় করে গতি বিবেকে যেটা এই ভাল বেয়ার মজত ভালখিনি যেটা আয়ত্ব করে লয় আমার চিত্রটা শান্ত হয়ে যায় প্রশমিত হয় আর তেতিয়াই আমি যেটা ভালখিনি যেটা একবারে আমি ভালখিনি আয়ত্ব করে পেলে আমি সেইখানে যেটা উপলব্ধি করব পড়ি আমার এটা এটা চরম উপলব্ধি হয় যে নয় এইবর সকল মিশা এইবর সকল আমার দৃষ্টির ভ্রম কারণ দেহটাই ক্ষন্তেকিয়া গতি এই ভাবনাবর নকি এবার মায়া মোহর বাইরে বেলেগ একু নয় গতি দেহতত্ত্বমূলক যুব গীত দেহ বিচার গীত এই দেহ তত্ত্বর আলোচনার মাধ্যমে দি পূজা সেবার মাধ্যমে দি সাধনের মাধ্যমে দি পরম তত্ত্ব জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে সর্যাপদ সমূহ সর্যাপদ এই নৈরাত্ম দেবী কেন পাব পারি সেই দুম যুবতী আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণক প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে ব্রাহ্মণ আন একু নহয় সাধক গড়াকি আর দুম যুবতী আন একু নয় নৈরাত্ম দেবী সেই চরম সত্য সেই চরম জ্ঞান যাক পাবল সাধকর সাধনার অন্ত নাই আর একদরে বৈষ্ণব পরম্পরাত পরম পুরুষ হরিক পাবল ভক্তজনের যি আন্তনি আন্তরিক যি প্রয়াস নির্মোহ নিঃস্বার্থ যুটি হৃদয়ের যে আকুটি 
তার মাঝেদি পরম তত্ত্ব পরম জ্ঞান লাভ করে আর সেই জ্ঞান লাভ করে নামৰ মাধ্যমে দি শ্রবণ কীর্ত নামৰ শ্রবণ কীর্তন হরি গুণ নাম শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে দি গতি অবশেষ সকল একটাই লক্ষ্য হয়েছে পরম শান্তি লাভ পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভ গতি সেই কারণে ভাষার ভিন্নতা আছে আর প্রকাশের অল ভিন্নতা আছে কিন্তু মূল মূল অর্থ অন্তর্নিত অর্থ একই সেয়া হয়েছে পরম তত্ত্ব জ্ঞান গতি এই অধ্যায়টি আপনার পাঠ্য পুস্তক আপনার যিখিনি আছে সেই বস্তুখিনি পড়লে আর অল্প বেশি ভালকে গম পাব আমি মাথো আপনার এই বিশেষ আলোচনা মাধ্যমে একটা বাত দেখাই দিল যাতে আপনার উৎসাহিত হয় আমার পাঠ্যপুস্তক পড়িবলে যাতে আপনার পরীক্ষা সংক্রান্তীয় যদি আমার যদি মূল উদ্দেশ্য কারণ আপনার অনলাইনতে হোক অনলাইন মাধ্যমে হোক বা অফলাইন মাধ্যমে আপনাদের পরীক্ষা দিবই লাগিব আর পরীক্ষাত আপনাদের কৃতকার্যতা লাভ করবই লাগিব গতি আমি আজ আমি এটা এইটো পাঠ ইয়াতে আমি সামরণি মারিছো আর ইয়ার পরবর্তী পাঠত আপনার আমি প্রাচীন কবিতার আমি আলোচনা করি যত আমি মাধব কন্দুলির যখন রচনা যার শ্রেষ্ঠ আর যার স্বয়ং মহাপুরুষ শঙ্করদেবে মানে ওর শঙ্করদেবর হিরো নত হয়েছে মাধব কলি যখন রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ যে অনুবাদ তার আমি একটা অংশ রাবণের অহংকার সেই বিষয়ে আমি পড়িম ইয়ার পরবর্তী অধ্যায়ত